తెల్లబడాలి తెల్లటి శరీర ఛాయతో మెరిసిపోవాలి ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి మగ ఆడ అనే తేడా లేకుండా అందరిలో ఉండే ఊహ ఇది బహుశా జీవితంలో ఏదో ఒక దశలో తెల్లబడడం కోసం ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేయని వ్యక్తులు బహుశా ఎవ్వరూ ఉండరు అందులో మన భారతీయుల్లో ఈ రంగు పట్ల తాపత్రయం చాలా ఎక్కువ నలుపు కలర్లో ఉన్నవాళ్ళు చావన్ ఛాయ్ కలర్కి రావాలని కోరుకుంటారు చావన్ ఛాయ్ కలర్లో ఉన్నవాళ్ళు మరింత తెల్లగా మారి అందంగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఆల్రెడీ తెలుపు కలర్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆ రంగు పాడైపోకుండా కాపాడుకోవాలని రకరకాల ప్రయోగాలు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు మగవాళ్ళలో ఈ విషయం మీద అంత తాపత్రయం లేకపోయినా కూడా ఆడవాళ్ళు చాలా సిన్సియర్గా తీవ్రంగా మనస్ఫూర్తిగా రంగు పెరగడం కోసం రకరకాల ప్రయోగాలు చేయడం మనం చూస్తూ ఉంటాం రంగు గురించి ఎందుకు ఇంత తాపత్రయం అని మనం పరిశీలిస్తే మనకి రకరకాల సమాధానాలు దొరుకుతాయి కొంతమందికి చక్కటి శరీర ఆకృతి ఉంటుంది మంచి నాజుకైన శరీరం ఉంటుంది ఫిజిక్ ఉంటుంది కానీ అంత అందమైన శరీరాకృతిలో కూడా ఈ కలర్ అనేది ఒక వెల్తిలాగా మారుతూ ఉంటుంది మరొక సమస్య కలర్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళల్లో తొందరగా బట్టలు షూట్ కావు కొద్దిగా కలర్ బాగున్న వాళ్ళల్లో ఏ బట్టలు యూజ్ చేసినా కూడా చక్కగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి బాగా షూట్ అవుతాయి ఈ సమస్య ముఖ్యంగా మహిళల్లో మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం మరొక ఇబ్బందికరమైన సమస్య ఎంత చదువుకున్నా ఎంత స్థాయిలో ఉన్నా సరే పెళ్ళిళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ కలర్ అనేది ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు రాజీ పడాల్సిన పరిస్థితికి కారణం అవుతుంది వినడానికి ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందిగా అనిపించినా కూడా ఇవన్నీ వాస్తవాలు ఎస్ ఇవన్నీ నిజాలు ఈ కలర్ కోసం ఏకంగా సర్జరీలు చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఉదాహరణకి మైకేల్ జాక్సన్ బయటికి రంగు దేవు ఉంది రంగు తక్కువ ఉన్నంత మాత్రమే ఏం ప్రమాదం అని కబుర్లు చెప్పినా కూడా ఇదే రకమైన సమస్యతో మా దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్స్ వాళ్ళ మనసుని కదిలించి మాట్లాడితే వాళ్ళ మనసులోని భావాలని తెలుసుకుంటే ఈ కలర్ అనేది వాళ్ళని ఎంత మానసికంగా ఇబ్బంది పెడుతోంది వాళ్ళ మనసుని ఎంత కష్టపెడుతుంది అనే విషయాలు అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఇంత తీవ్రమైన ఇంతమందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న ఈ సమస్యకి పరిష్కారమే లేదా ఏం చేయాలి పరిష్కారం ఉంది అదే ఆయుర్వేదం ఆయుర్వేదంలో శరీర ఛాయ లేదా శరీర కలర్ని పెంచడానికి అనేక రకాల మందులు మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకునే ముందు అసలు ఇట్లా కలర్ ఎందుకు తగ్గిపోతున్నారు ఎందుకు కొంతమంది నల్లగా పుడుతున్నారు ఈ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి కొంతమంది పుట్టుకతో మంచి కలర్తో పుడతారు కానీ వయసు పెరిగే కొద్దీ సంవత్సరాలు పెరిగే కొద్దీ యుక్త వయసు వచ్చేసరికి ఆ కలర్ అంతా పాడైపోతూ ఉంటుంది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో కూడా తెలుసుకోవాలి వీటితో పాటుగా శరీరంలో టెంపరీగా కొద్ది నెలల్లో రంగు మారిపోవడం లేదా ఒక భాగంలో నల్లబడుతూ ఉండడం ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతోంది ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా శరీరం నల్లబడినప్పుడు అటువంటి వాళ్ళల్లో లోపల నుంచి శరీరం పూర్తిగా రంగు మారి మొత్తం శరీరంలోని చర్మం అంతా రంగు మారి తెల్లగా మా మంచి కలర్లోకి రావాలి అంటే ఏం ప్రయత్నాలు చేయాలి టోటల్గా అన్ని భాగాలను శరీరం రంగు తిరిగి తెల్లబడాలి అంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు మందులు వాడాలి దీని గురించి తెలుసుకుందాం మన శరీరంలో చర్మం కింద మెలనోసైట్స్ అనే కణాలు ఉంటాయి ఇవి నిరంతరాయంగా మెలనిన్ అనే ఒక పిగ్మెంట్ని తయారు చేస్తూ ఉంటాయి ఈ పిగ్మెంట్ అనేది ఒక కెమికల్ పదార్థం ఇది నలుపు గోధుమ వర్ణం కలిపిన కలర్లో ఉంటుంది ఈ మెలనిన్ వలనే మన శరీర రంగు అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది మెలనిన్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయితే వాళ్ళు నల్లగా ఉంటారు తక్కువగా ఉత్పత్తి అయితే చావన్ ఛాయ్ కలర్లో ఉంటారు ఇంకా తక్కువగా ఉత్పత్తి అయితే అంటే బాగా తక్కువగా ఉత్పత్తి అయితే చిక్కటి ఫెయిర్ కలర్లోకి వస్తారు తెలుపు రంగులోకి వస్తారు కొన్ని కొన్ని జాతుల్లో స్వతహాగా మెలనిన్ ఉత్పత్తి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనం చూసే యూరోపియన్స్ ఈ బ్రిటన్ కానీ జర్మనీ కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ అట్లాగే యుఎస్ కానీ వీళ్ళన్నీ కూడా జన్యుపరంగా వాళ్ళ శరీరంలో మెలనిన్ ఉత్పత్తి అనేది తక్కువ ఉండడం వలన మంచి కలర్లో ఉంటారు అట్లాగే తల్లిదండ్రులు కనుక తెలుపు కలర్లో ఉంటాయి జన్యుపరంగా వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా శరీరంలో మెలనిన్ ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉండి కలర్ మంచి కలర్తో పుట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి కొంతమంది పుట్టుకతో చక్కటి కలర్లో పుడతారు కానీ పోను పోను వాళ్ళ కలర్ డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది పాడైపోతూ ఉంటుంది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలా ఇలా జరగడానికి ప్రధాన కారణం సూర్యరశ్మి మన భారతదేశం ట్రాపికల్ రీజియన్లో ఉంటుంది అందుకనే మన ఎండలో తీవ్రత చాలా ఎక్కువ 
అందులోనూ తెలుగు రాష్ట్రాలు ఈక్వేటర్కి దగ్గరగా ఉన్న మూలాన మన ఎండలో రేడియేషన్ శాతం చాలా అధికంగా ఉంటుంది ఇట్లా ఎక్కువ శాతం రేడియేషన్తో కూడిన ఎండ మన శరీరాన్ని డైరెక్ట్గా తాకినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే ఈ మెలనోసైట్స్ అధికంగా స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి చైతన్యవంతం అవుతాయి వెంటనే మెలనిన్ పిగ్మెంట్ని కూడా ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయడం మొదలు పెడతాయి వన్స్ ఇలా మెలనిన్ పిగ్మెంట్ అధికంగా ఉత్పత్తి అవడం మొదలైతే చర్మం నల్లబడడం స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఎందుకంటే దీనికి ఒక కారణం ఉంది మెలనిన్ శాతం అధికంగా ఉండే చర్మం ఎండని ఈజీగా తట్టుకుంటుంది ఎండ నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం మన శరీరం చేసే ఒక ప్రకృతి సిద్ధమైన చర్య ఇది ఇట్లా ఎండలో తిరిగి నల్లబడిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఎండకి దూరంగా ఉంటాయి కొన్ని నెలలకి పాత రంగికి వచ్చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి కాకపోతే అందరిలో ఇట్లా జరగకపోవచ్చు కొంతమంది కేవలం కొంతవరకు మామూలు కలర్కి వస్తారే కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఇంతకు ముందున్నంత ఫెయిర్నెస్ రాకపోతూ ఉంటుంది దీనివల్ల చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు మరొక ప్రధాన కారణం హార్మోన్ సమస్యలు థైరాయిడ్ హార్మోన్ తక్కువ ఉన్న బాలల్లో కలర్ తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లాగే ఈ పీసీ బోడీ అండాశయాల్లో గాలి నీటి బుడగలు ఉండడం ఇటువంటి ప్రాబ్లంతో ఇబ్బంది పడే మహిళల్లో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ కలగడం వలన అది చర్మం రంగు మీద ప్రభావం చూపి చర్మం నల్లబడే అవకాశాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఇట్లా నల్లబడడం అనేది మహిళల్లో భుజాల దగ్గర మెడ వెనుక భాగంలో మనం రెగ్యులర్గా గమనించవచ్చు చర్మం తలసరిగా మారి గోధుమ నలుపు వర్ణంలోకి మారిపోతూ ఉంటుంది మెడ వెనుక భాగంలో ఇవే కాకుండా ఎడిసన్స్ డిసీజ్ లాంటి హార్మోన్ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్న వాళ్ళు క్రమేపీ రంగుని కోల్పోయే అవకాశాలు ఉంటాయి మరొక ప్రధాన సమస్య నీళ్ల వల్ల వచ్చే సమస్య కొన్నిసార్లు మంచి కలర్తో ఉన్న వాళ్ళు కూడా హాస్టల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు లేదంటే ఊరు మారినప్పుడు ఆ నీళ్లు పడక ఆ నీళ్లలో ఉండే కెమికల్స్ మూలాన రంగు మారి నల్లగా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లాగే స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఆ నీళ్లలో ఉండే క్లోరిన్ మూలాన అది చర్మంతో రియాక్ట్ అయ్యి టెంపరీగా రంగు తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి మరొక ముఖ్యమైన ప్రధానమైన సమస్య అనవసరంగా ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేయడం ఆస్తమ కానీ లేదంటే చిన్న చిన్న ఎలర్జీలకు కూడా చాలామంది స్టిరాయిడ్స్ని విపరీతంగా ఏదో సాధారణ ట్యాబ్లెట్స్ లాగా వాడేస్తూ ఉంటారు ఈ స్టిరాయిడ్ జాతికి చెందిన మందులు ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువ నెలలు వాడినట్టయితే అది మన శరీర ఛాయ పైన ప్రభావం చూపి నల్లగా మారిపోయేలాగా చేస్తాయి అలాగే ఈ బ్యూటీ పార్లర్లో వేల కొద్ది సౌందర్య సాధనాలు ఉంటాయి వీటిలో కెమికల్తో తయారయ్యేవే ఎక్కువ ఉంటాయి ఇటువంటి కెమికల్ బ్లీచ్లు కెమికల్ ఈ మేకప్ కిట్స్ కానీ కెమికల్ ఐలైనర్స్ కెమికల్ కాస్మెటిక్స్ వీటిని రెగ్యులర్గా దీర్ఘకాలం యూజ్ చేస్తూ పోతే వీటి వల్ల శరీరం సహజమైన జీవత్వాన్ని అందాన్ని కోల్పోయి క్రిమేపి నల్లబడే అవకాశాలు ఉంటాయి మన శరీరం తాత్కాలికంగా నల్లబడడం వేరు శాశ్వతంగా చర్మం మొత్తం నల్లబడిపోవడం వేరు మొదటగా ఇలా తాత్కాలికంగా శరీరం ఒక భాగంలోనో లేదా మొత్తంగానో నల్లబడితే ఏం చేయాలి దీని గురించి ముందుగా తెలుసుకుందాం ఇటువంటి ట్రీట్మెంట్కి మనం రకరకాల ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తాం వాటి గుణకణాలు ముందుగా తెలుసుకోవాలి పెరుగు దీనిలో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్ మన స్కిన్కి చక్కటి మృదుత్వాన్ని ఇస్తుంది అలాగే టొమాటో ఇది మన శరీర కాంతిని పెంచి చక్కటి బ్రైట్నెస్ కలిగిస్తుంది స్కిన్కి కంటి చుట్టూ నల్లటి వలయాలు రావడం ఇటువంటి ప్రాబ్లంకి టొమాటో చాలా మంచి మెడిసిన్ టొమాటో ఒక సహజమైన న్యాచురల్ బ్లీచ్ ఏజెంట్లా కూడా పనిచేస్తుంది అట్లానే కీరా కీరాని పైన స్కిన్ రిమూవ్ చేసేసి లోపల ఉండే ఆ గింజలు కూడా రిమూవ్ చేసి ఆ కండ భాగాన్ని ఫ్లష్ని మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకుని ఆ పేస్ట్ని మనం స్కిన్కి యూజ్ చేయాలి దీనికి చక్కటి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి చర్మానికి చల్లదనాన్ని కలిగించి ఎండ వల్ల రంగు కోల్పోయిన వాళ్ళల్లో చర్మం మంటతో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళల్లో మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది దీని తర్వాత మరొక మంచి మెడిసిన్ పచ్చి పాలు చాలా సింపుల్గా కనబడే ఒక అద్భుతమైన ఔషధం ఈ కాచని పాలు పచ్చి పాలు మనం ఎప్పుడైనా ఫేస్ ప్యాక్స్ కానీ ఫేస్ క్రీమ్స్ కానీ ఆయుర్వేదిక్లో తయారు చేసుకునేటప్పుడు దాంట్లో పాలు వాడాల్సి వస్తే ఈ కాచని పాలే యూజ్ చేయాలి మరొక మంచి మెడిసిన్ ఎలోవేరా జ్యూస్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా చూసే కలబంద మంచి లావుగా ఉండే ఈ కలబంద ఆకులు తీసుకోండి పైన ఉండే ఈ స్కిన్ అంతా రిమూవ్ చేసి లోపల ఉండే మెటీరియల్ని మిక్సీలో వేసి కొద్దిగా మ్యాష్ చేసి వడగడితే ఒక జిగురు లాంటి పదార్థం వస్తుంది దీన్నే మనం ఎలోవేరా జ్యూస్ అని అంటాం 
శరీర కళ్ళని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి దీనికి మించింది మరొకటి లేదంటే ఆశ్చర్యం కాదు ఇది ఒక చక్కటి న్యాచురల్ ఆర్గానిక్ క్లెన్జింగ్ ఏజెంట్ కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెగ్యులర్గా ఎండల్లో తిరిగే వృత్తుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎలా వీరతో తయారైన ఈ ఫేస్ ప్యాక్స్ కానీ ఫేస్ క్రీమ్స్ కానీ యూజ్ చేయడం అంత సేఫ్ కాదు చర్మం పైన ఈ ఎలోవేరాతో తయారైన ఫేస్ ప్యాక్ యూజ్ చేసి కడిగేసిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో డైరెక్ట్గా సూర్యరశ్మి పడితే కనుక ఆ ప్రాంతం కమిలిపోయి నల్లబడే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇటువంటివి యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవడం మంచిది తర్వాత మనం రకరకాల ఫేస్ ప్యాక్స్ దీని గురించి తెలుసుకుందాం ఇవి కేవలం ఫేస్ వరకే కాదు మొత్తం బాడీకి మొత్తానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం పట్టి ముందుగా ఎక్కువ ఎండ్లో తిరగడం వల్ల చర్మం అంతా కమిలిపోయి నల్లబడిపోయిన వాళ్ళలో వీళ్ళలో ఏ రకమైన ప్యాక్స్ మనం యూజ్ చేయాలి ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో కొద్ది గంటలు ఎండ్లో తిరిగినా కూడా ఇటువంటి చర్మం పాడైపోవడం నల్లబడ్డం అనే లక్షణాలు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం వాళ్ళల్లో ఏం చేయాలి ఒక హాఫ్ కప్పు కీరా పేస్ట్ ఇది తీసుకోండి దీనికి ఒక చెంచాడు లెమన్ జ్యూస్ అంటే మనం నిమ్మరసం కలపండి ఒక రెండు చెంచాలు రోజ్ వాటర్ కూడా కలపాలి ఇదంతా ఒక పేస్ట్ లాగా చేసి స్కిన్ పైన అప్లై చేసి ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు ఇట్లాగే ఉంచి ఆ తర్వాత కడిగేసుకోవాలి దీనివల్ల ఎండల వల్ల వచ్చిన స్కిన్ డ్యామేజ్ అనేది చాలా బాగా కవర్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా ఎండలోకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల శరీరం పైన ఈ ట్యాన్ పెరిగిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ట్యాన్ వల్ల చర్మం బ్లాక్ అయితే వాళ్ళలో ఈ పేస్ట్ అప్లై చేయండి శనగపిండి ఒక నాలుగు స్పూన్లు తీసుకోండి దీనికి ఒక స్పూను లెమన్ జ్యూస్ కలపాలి ఈ పేస్ట్ మొత్తానికి పుల్లగా ఉండే పెరుగు తగినంత కలిపి ఒక పేస్ట్ లాగా చేసి ఒక పావు గంట సేపు కొంచెం ఆ రఫ్నెస్ అంతా పోయే వరకు నానబెట్టి మెడ పైన అట్లాగే మెడ కింద భాగం మెడ వెనుక భాగం ముఖం పైన ఈ ప్రాంతాల్లో అప్లై చేసి హాఫ్ డ్రై అంటే సగం ఆరిపోయే వరకు ఉంచి చేతితో స్మూత్గా ఇట్లాగా స్క్రబ్ లాగా చేసుకుని ఆ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీటితో కడిగేసుకోవాలి దీనివల్ల కొద్దిగా ట్యాన్ పెరిగిపోయిన చర్మం పైన మంచి గుణం ఉంటుంది కొద్దిగా ట్యాన్ ఉంటే పర్వాలేదు కానీ ఎక్కువగా ఎండలో తిరిగిన వాళ్ళలో చర్మం పైన ఒక పొరలాగా ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది లావపాటి ట్యాన్ పెరిగిపోతుంది చిన్న చిన్న ఫేస్ క్రీమ్స్ కానీ ఫేస్ ప్యాక్స్ వాడినప్పుడు కానీ ఈ ట్యాన్ బయటికి పోదు వాళ్ళలో ఏం చేయాలి ఈ ప్యాక్ అప్లై చేయండి రెండు స్పూన్లు ఓట్స్ తీసుకోవాలి దీన్నే మనం మార్కెట్లో ఓట్ మీల్ అంటాం దీనికి ఒక చెంచా లెమన్ జ్యూస్ కలపాలి ఒక రెండు చెంచాలు పెరుగు కలపాలి మూడు చెంచాలు టమాటో పేస్ట్ కలపాలి ఇదంతా కూడా మెత్తటి మిశ్రమంలాగా అయ్యే వరకు కలిపి ఫేస్ పైన మెడ దిగిర మెడ వెనకాతల భాగంలోనూ చర్మానికి ఎండ తగిలి పాడేపోయిన భాగంలోనూ ప్యాక్ లాగా అప్లై చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా ఉంచి ఆ తర్వాత అక్కడికేసుకోవాలి ఇలా రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే ఎంత తీవ్రమైన ట్యాన్తో ఇబ్బంది పడిన చర్మమైనా సరే చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది అట్లాగే మరొక ఫేస్ ప్యాక్ ముల్తాన మెట్టి తీసుకోండి దీంట్లో ఈ గుమ్మడికాయ రసం కలపాలి గుమ్మడికాయ అంటే మనం బూడిది గుమ్మడికాయ వాడాలి బుడియాలు పెట్టడానికి మనం దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం దీనికి పైన స్కిన్ అంతా రిమూవ్ చేసి లోపల గింజలు తీసేసి ఆ కండ భాగాన్ని తెల్లగా ఉండే ఈ కండ భాగాన్ని మ్యాష్ చేసి జ్యూస్ తీసుకోవాలి ఇలా తయారైన ఈ బూడిద గుమ్మడికాయ జ్యూస్ని ముల్తాన మెట్లో కలిపి ఒక పావు గంట సేపు నాన్నిచ్చి స్కిన్ పైన ప్యాక్ లాగా అప్లై చేసుకుని ఆరిన తర్వాత కడిగేసుకుంటే చక్కటి ట్యాన్ రిమూవ్ లాగా ఈ ప్యాక్ పనిచేస్తుంది అంతేకాకుండా కొంతమందిలో పింపుల్స్ ఎక్కువగా వచ్చి స్కిన్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి వీళ్ళల్లో ఈ ముల్తాని మట్టి గుమ్మడికాయ జ్యూస్ ప్యాక్ మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కొంతమంది ఈ ఆయిలీ స్కిన్తో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎండాకాలంలో వీళ్ళ బాధలు వర్ణనాతీతంగా ఉంటాయి ఒక్క పది నిమిషాలు బయట తిరిగేసరికి చర్మం మొత్తం ముఖ్యంగా ఫేస్ అంతా కూడా జిడ్డు కారపై చికాగ్గా ఉంటుంది వీళ్ళలో ఈ ప్యాక్ యూస్ చేయండి పాల పౌడర్ మనం దీన్ని స్కిమ్డ్ పిల్క్ అనే పేరుతో ఈ మార్కెట్స్లో దొరుకుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక రెండు స్పూన్లు తీసుకోండి దీనికి ఒక మూడు చెంచాలు పపయ పేస్ట్ అంటే మన బొప్పాయి పేస్ట్ పండిన బొప్పాయి పేస్ట్ చేసుకుని వాడుకోవాలి ఈ పేస్ట్కి ఒక రెండు స్పూన్లు హనీ కలపాలి ఈ మిశ్రమం అంతా కలుపుతూ పచ్చిపాలు పోస్తూ ఒక పేస్ట్ లాగా అయ్యేలాగా చేసుకుని ఆ పేస్ట్ని స్కిన్ పైన అప్లై చేస్తూ పోతే రోజువారి ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఉంచి కడిగేస్తూ ఉంటే ఈ ఆయిలీ స్కిన్ అంతా తగ్గి స్కిన్ అంతా డ్రైనెస్ వచ్చి ఆ జిడ్డు బాధ నుంచి విముక్తి అయ్యి కలర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆయిలీ స్కిన్తో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళల్లో మొటిమల సమస్య కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది లావపాటి మొటిమలు వచ్చ
డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అటువంటి సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళలో ఈ ప్యాక్ యూస్ చేయండి ఒక రెండు స్పూన్లు నానపెట్టి రుబ్బిన పెసలు ఈ పేస్ట్ తీసుకోండి దీనికి ఇంకొక రెండు స్పూన్లు నానపెట్టి రుబ్బిన శనగలు ఈ పేస్ట్ కూడా తీసుకోండి దీనికి పచ్చి పాలు కలపాలి ఆ మిశ్రమం మెత్తగా అయ్యే వరకు దాంట్లో ఒక్క పావు చెంచా పసుపు కూడా కలిపి ఒక పదిహేను నిమిషాలు అట్లా నానబెట్టి ఆ తర్వాత మొటిమలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ఫేస్ పైన మొత్తం మెడ దగ్గర మెడ కింద భాగంలో వెనుకాతల వైపు అప్లై చేసి దాన్ని ఒక పావు గంట సేపు అట్లానే ఉంచి స్మూత్గా ఇట్లాగా స్క్రబ్ లాగా చేసుకుని ఆ తర్వాత కడిగేసుకోవాలి ఇట్లా చేయడం వలన మొటిమలతో డ్యామేజ్ అయ్యి కలర్ తగ్గిపోయిన స్కిన్ చక్కగా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం మనం గమనించవచ్చు ఇక రెగ్యులర్గా రోజువారీ వాడుకునే ప్యాక్స్ ఇవి ఏంటంటే హనీ ఒక స్పూన్ తీసుకోండి దీనికి ఒక్క అర చెంచా నిమ్మరసం కలపండి ఈ రెండు కలిపేసి ఫేస్ పైన మెడ దగ్గర చర్మం పాడైన చోట రెగ్యులర్గా రోజు అప్లై చేసుకుని ఒక పది నిమిషాలు స్మూత్గా స్క్రబ్ చేసుకుని కడిగేసుకుంటే చర్మం మంచి కాంతిలోకి వస్తుంది పాల పౌడర్ ఇది ఒక్క స్పూన్ తీసుకోండి దీనికి ఒక్క అరచెంచా బాదం నూనె కలపాలి మంచి క్వాలిటీ బాదం నూనె ఉండాలి ఈ మిశ్రమానికి ఒక చెంచాడు హనీ కలిపి పేస్ లాగా చేసుకుని శరీరం పాడైన భాగంలో అప్లై చేసుకుని రోజువారీ స్క్రబ్ లాగా చేసుకుంటూ ఉంటే చర్మం పైన ఈ మృత కణాలన్నీ పోయి చర్మం మళ్ళీ కాంతివంతం అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి నానపెట్టి రుబ్బిన శనగపప్పు ఈ పేస్ట్ తీసుకోవాలి ఇది ఒక రెండు చెంచాలు తీసుకోవాలి దీనికి ఒక్క చెంచాడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఈ ఎలోవేరా జ్యూస్ కలపాలి ఒక రెండు చెంచాలు టమాటో పేస్ట్ కూడా కలపాలి ఈ మొత్తం మిశ్రమాన్ని స్కిన్ పాడైన ప్రాంతంలో అప్లై చేసి ఒక పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు అట్లా ఉంచి ఆ తర్వాత స్మూత్గా రుద్దుకుని కడిగేసుకుంటే పోయిన చర్మకాంతి అంతా కూడా మళ్ళీ చక్కగా వెనక్కి వస్తుంది ఇవన్నీ దీర్ఘకాలంలో చేసే ప్రక్రియలు కానీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్స్టెంట్ గ్లో కావాలి ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి ఏదైనా పార్టీకి వెళ్ళాలి అటువంటప్పుడు ఈజీగా కొద్ది నిమిషాల్లోనే చర్మం మంచి కాంతివంతంగా అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి దీనికి ఈ ప్యాక్ యూస్ చేయండి ఆరెంజ్ పీల్ పౌడర్ అంటే ఆరెంజ్ తొక్కల్ని ఎండబెట్టి పౌడర్ చేస్తున్నాం ఇది బయట మనకి ఈ కాస్మెటిక్ షాప్స్లో రెడీమేడ్గా దొరుకుతుంది కానీ మంచి క్వాలిటీ ఆరెంజ్ పీల్ పౌడర్ మాత్రమే తీసుకోవాలి దీనికి బాదం పౌడర్ సమానంగా కలిపి పచ్చి పాలు పోస్తూ ఒక పేస్ట్ లాగా అయ్యేలాగా చేసే వరకు ఉంచి ఒక పది నిమిషాలు నానపెట్టి ఆ తర్వాత స్కిన్ పైన అప్లై చేసి ఓ పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు అట్లా ఉంచి స్మూత్గా చేత్తో రుద్దుకుని కడిగేసుకుంటే కొద్ది నిమిషాల్లోనే చర్మం పైన ఈ ఆయిలీనెస్ ఈ ట్యాన్ అంతా పోయి చర్మం కాంతివంతం అయ్యేలాగా అవుతుంది ఇంతేకాకుండా ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఒక నాలుగు స్పూన్లు తీసుకోండి దీనికి ఒక హాఫ్ స్పూన్ నిమ్మరసం కలపండి ఈ మిశ్రమాన్ని స్కిన్ పైన అప్లై చేసుకుని ఒక పది నిమిషాలు చేతితో స్మూత్గా రుద్ది ఆ తర్వాత నీళ్లతో కడిగేసుకుంటే కొద్ది నిమిషాల్లోనే చర్మం పైన ఈ మృత కణాలన్నీ పోయి చర్మం మంచి కాంతివంతంగా అవుతుంది మంచి అందం కావాలి అంటే ముందుగా ఈ శరీరం పైన పేరుకుపోయిన ఈ మృత కణాలన్నీ పోవాలి అప్పుడు మాత్రమే మంచి కలర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్న ఈ ఫేస్ ప్యాక్స్ కానీ ఫేస్ క్రీమ్స్ కానీ ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా శరీరం పైన టెంపరీగా పేరుకుపోయిన ఈ మృత కణాలని తొలగించడానికి పనికొస్తాయి కానీ మన అసలు లక్ష్యం వేరు మొత్తం శరీరం రంగు మారాలి కేవలం ఫేస్ మీద ఒక భాగంలోనూ కలర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం కాదు లోపల నుంచే మార్పు రావాలి మొత్తం చర్మం అంతా కూడా కలర్ ఇంప్రూవ్ కావాలి చక్కటి శరీర ఛాయతో మెరిసిపోవాలి దీని గురించి తెలుసుకుందాం ఆయుర్వేద వైద్య విధానం త్రిదోష సిద్ధాంతం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది వాతం పిత్తం కఫం వీటినే మనం ఈ త్రిదోషాలు లేక మూడు దోషాలు అంటాం ఈ పిత్తదోషం మళ్ళీ ఐదు రకాలుగా ఉంటుంది అందులో ఒకటి భ్రాజక పిత్తం ఆయుర్వేద మూల సిద్ధాంతాల ప్రకారం శరీర వర్ణం లేదా కర కలర్ అనేది ఈ బ్రాజక పిత్తం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ బ్రాజక పిత్తంలో ఏర్పడే సమస్యల మూలాన్ని మనం కలర్ తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ సమస్య నుంచి బయటపడడానికి ఆయుర్వేద పురాతన తాళ్ళపత్ర గ్రంథాల్లో మనకి అనేక రకాల అద్భుతమైన ఈ ఔషధాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆయుర్వేద మూల గ్రంథాల్లో ఒకటి అట్లాగే ఒకనాటి గొప్ప ఆయుర్వేద శాస్త్రవేత్త ఆయుర్వేద వైద్యుడైన చరక మహాముని చేత దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం రచించబడిన ఈ చెరక సంహిత అనే ఒక గ్రంథంలో మొదటి భాగం అంటే దీన్ని సూత్రస్థానం అంటాం దీంట్లో 
నాలుగో అధ్యాయంలో ఎందో శ్లోకంలో వర్ణ్య ద్రవ్యాలు అనే పేరుతో శరీర రంగుని పెంచే అనేక రకాల మూలికలు చెప్పబడ్డాయి చందన తుండిగ పద్మ కోశీర మధుక మంజిష్ట శారివ పయస్య శితాలత ఇతి దశేమాని వర్ణ్యాని భవంతి వర్ణ్యాని భవంతి అంటే వర్ణాన్ని కలిగిస్తుంది అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పబడిన మూలికలన్నీ కూడా కోట్లాది మంది భారతీయుల పైన దశాబ్దాలుగా శతాబ్దాలుగా వాడబడి వాటి సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకున్నాయి ఇంత చక్కటి ఆయుర్వేద విజ్ఞానం మనకి ఉన్నా కూడా ఈ కెమికల్స్ పట్ల కెమికల్ కాస్మెటిక్స్ పట్ల వ్యామోహంతో బ్యూటీ పార్లర్ చుట్టూ తిరిగి చక్కటి శరీర వర్ణాన్ని పాడు చేసుకుని చర్మం జీవం కోల్పోయేలాగా చేసుకున్నాం ఈ మూలికలన్నీ కూడా శీతవీర ద్రవ్యాలు అంటే మనకి శరీరానికి చలవ చేస్తాయి చలవ చేయడమే కాదు ఇవన్నీ కూడా రక్త శుద్ధికరంగా పనిచేస్తాయి రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ కెమికల్ కాస్మెటిక్స్ వలన కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని గమనించిన కంపెనీలు తిరిగి ఆయుర్వేదం బాటపడుతున్నాయి దాదాపు అన్ని కాస్మెటిక్స్ కంపెనీలు కూడా పైన హెర్బల్ కానీ ఆయుర్వేదిక్ కానీ కానీ రాసుకోవడానికి పోటీ పడ్డం ఈ మధ్య చూస్తున్నాం ఈ మూలికలే కాదు కాంతివర్ధక ద్రవ్యాలు అనే పేరుతో మరిన్ని మూలికలు మనకి ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడ్డాయి వీటిని యూజ్ చేయడం వల్ల శరీర కాంతి శరీర బ్రైట్నెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అవేంటేంటి హరిద్ర అంటే మన పసుపు దారు హరిద్ర దీన్నే మనం మాని పసుపు అని కూడా అంటాం షారివ ఇది రెగ్యులర్గా మనం చూసే సుగంధి పాల కుంకుమ పువ్వు దాదాపు అందరూ కుంకుమ పువ్వు చూసే ఉంటారు చిన్నప్పుడు ఇది పాలలో కల్పిస్తే కడుతూ ఉన్న వాళ్ళకి పుట్టే బిడ్డ మంచి కాంతిలో పుడతారని చెప్పడం జరుగుతుంది చందనం మనం చూసే గంధపు చెక్క ఎర్ర చందనం ఇది భారతీయులకు మాత్రమే సొంతమైన అద్భుతమైన సౌందర్య సాధనం ఈ ఎర్ర చందనం కేవలం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే పెరుగుతుంది కేవలం శేషాచలం ప్రాంతంలో మాత్రమే పెరుగుతుంది ఇంకెక్కడ ఇది దొరకదు కానీ మనం మిగతా విదేశాల నుంచి ఈ సౌందర్య సాధనాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని మన దగ్గర ఉన్న గొప్ప ఆయుర్వేద మనమూనికల్ని మిగతా దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నాం అట్లాగే ఏల మన ఏలక్కాయలు మంజిస్టా మంజిస్టా అనే మూలిక ఎస్టి మధు ఎస్టి మధు అంటే అతి మధురం ఇది కూడా మనకి ఆయుర్వేదంలో చాలా చోట్ల వాడబడుతుంది లోద్ర లొద్దుక చెట్టు యొక్క బార్క్ దాని బెరడు ఈ మూలికల్ని రకరకాల ఔషధ రూపాల్లో మనం ప్రాసెస్ చేసి యూజ్ చేసినప్పుడు శరీర కాంతి చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవడం గమనించవచ్చు వీటిని రకరకాల ఔషధాల రూపాల్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి హరిద్రాఖండం హరిద్రాఖండ్ ఈ రెడీమేడ్ మెడిసిన్ దాదాపు అన్ని ఆయుర్వేదిక్ షాపుల్లో కూడా మనకి అందుబాటులో ఉంది హరిద్రాఖండ్ పొద్దున్న ఒక చెంచా సాయంత్రం ఒక చెంచా పాలలో కలుపుకుని రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి దాదాపు పన్నెండు వారాలు దాటి హరిద్రాఖండ్ని యూజ్ చేస్తూ పోతే చర్మం బంగారు వర్ణంలోకి మారి మంచి కాంతి కలుగుతుంది ఈ హరిద్రాఖండ్ ఒకటే కాదు ఇంకా రకరకాల మూలికలతో తయారైన ఔషధాలు మనకి కాంతిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి పనికొస్తాయి సారివాది అసవం ద్రాక్షాసవం చందనాసవం ఉషిరాసవం అట్లాగే మహామంజిష్టాది కషాయం బృహత్ మంజిష్టాది కషాయం మంజిష్టాది కషాయం ఇందులో ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది సారివాది అసవం అట్లాగే బృహత్ మంజిష్టాది కషాయం అనే సిరప్స్ గురించి ఈ రెండు కూడా చక్కటి రక్త శుద్ధికరాలుగా పనిచేస్తాయి రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తే దాంట్లో పేరుకుపోయిన టాక్సిన్స్ని రిమూవ్ చేస్తే షారివాద సౌం కానీ బృహత్ మంజిష్టాది కషాయం కానీ ఈ రెండు సిరప్స్లో ఏదో ఒకటి పొద్దున్న సాయంత్రం ఒక ట్వంటీ ఎంఎల్ ట్వంటీ ఎంఎల్ డోస్లో సిరప్కి నాలుగు రెట్లు నీళ్లు కలిపి ఖాళీ కడుతుతో అంటే ఆహారం తినడానికి ముందు తీసుకున్నట్టయితే కొద్ది నెలలు ఇలా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసినట్టయితే శరీరం లోపల రక్తంలో పేరుకుపోయిన దోషాలు అన్నీ పోయి శరీరం మంచి కాంతివంతంగా తయారవుతుంది పింక్ కలర్ కలుగుతుంది ఈ మెడిసిన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఇంకా చాలా మనం ఆయుర్వేదిక్లో ఉన్నాయి ముక్తా భస్మం ప్రవాళ్ళ భస్మం దశాంగ లేపం ఎస్టి మధు తైలం ఇటువంటి మెడిసిన్ కూడా అవసరం మేరకు పేషెంట్ కన్ స్కిన్ కండిషన్ బట్టి యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా మెడిసిన్స్ మనకి ఆయుర్వేదంలో చర్మం కలర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి కుంకుమాది తైలం ఇది రెగ్యులర్గా ఫేస్ మసాజ్కి యూజ్ చేస్తూ పోతే స్కిన్ కలర్ ఇంప్రూవ్ అవడమే కాదు పింపుల్స్ వల్ల స్కిన్ కలర్ డ్యామేజ్ అయ్యి నల్ల మచ్చలు పడిన వాళ్ళల్లో కొద్ది నెలల్లోనే శరీర ఛాయ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవడం జరుగుతుంది 
ఏలాది తైలం కొంతమందికి స్కిన్ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది కొద్దిపాటి స్ట్రాంగ్ ఆయిల్ యూజ్ చేసినా కూడా చర్మం పైన దద్దులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని కెమికల్ క్రీమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ స్కిన్ అంతా కూడా ఎర్రగా మారిపోయి వాచిపోయి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఇటువంటి వాళ్ళల్లో ఈ ఏలాది తైలం ది బెస్ట్ మెడిసిన్ ఇది ఏ వయసు వాళ్ళైనా వాడుకోవచ్చు ముఖ్యంగా కేరళ ప్రాంతంలో సెన్సిటివ్ స్కిన్తో కలర్ ఇంప్రూవ్ అవడం కోసం వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఏలాది తైలాన్నే ఫస్ట్ యూజ్ చేస్తారు దీన్ని రెగ్యులర్గా స్కిన్ మసాజ్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మరొక చక్కటి ఔషధం నల్పమరాది తైలం నల్పమరాది తైలం ఏ వయసు వాళ్ళైనా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్ద వయసు వరకు అందరికీ యూజ్ చేయొచ్చు మొటిమల వల్ల లేదంటే సోరియాసిస్ వల్ల ఎగ్జీమా వల్ల చప్పి అంటే హెర్పీస్ వల్ల ఇటువంటి వాటి వల్ల స్కిన్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు అంటే మొటిమల వల్ల ఈ గెల మొటిమలు గెలవడం వల్ల చర్మం నల్లగా అయిపోయి ఇబ్బంది పడుతుంది వాళ్ళల్లో రెగ్యులర్ మసాజ్కి నల్పమరాది తైలం యూజ్ చేస్తే ఈ మచ్చలు అన్నీ పోయి చర్మం కాంతి మంచిగా ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఇన్ని రకాల ఔషధాలు మనకు చెప్పబడినా కూడా వీటిలో పేషెంట్ అవసరం పట్టి పేషెంట్ స్కిన్కి ఏది షూటబుల్లో అర్థం చేసుకుని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఇలా చేయడం అనేది ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ వల్ల మాత్రమే అవుతుంది మంచి క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ని ఆశ్రయించినప్పుడు ఈ మెడిసిన్స్ ఇన్ని వందల మెడిసిన్స్లో మీకు ఏది షూటబుల్ అనేది ప్రాపర్గా ఎసెస్ చేసి మీకు యూజ్ చేస్తారు అప్పుడే మనం అనుకున్నట్టుగా స్కిన్ కలర్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ మెడిసిన్సే కాదు కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా కూడా స్కిన్ కలర్ని మనం కాపాడుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి రోజు పొద్దున్న ఒక గ్లాస్ సాయంత్రం ఒక గ్లాస్ ఫ్రెష్గా తీసిన క్యారెట్ జ్యూస్ తీసుకుంటూ పోతే శరీరం పింక్ కలర్లోకి మారుతుంది క్యారెట్లో ఉండే బీటా కెరోటిన్ వల్ల చర్మం మంచి కాంతి సంచరించుకుంటుంది బాగా వేడిగా ఉండే అట్లా బాగా చల్లగా ఉండే నీళ్ళతో కూడా స్నానం చేయడం చర్మం కలర్ని పాడి చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇటువంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎండలో తిరగాల్సి వచ్చినప్పుడు మంచి కంపెనీ మంచి క్వాలిటీ ఉండే సన్స్క్రీన్ లోషన్ రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉండాలి కాలాన్ని బట్టి ఎండాకాలం అయితే కొద్దిగా ఎక్కువ శీతాకాలం అయితే అవసరం మేరకు రెగ్యులర్గా సరిపడినంత నీళ్లు తీసుకుంటూ ఉండాలి రోజు కనీసం ఒక ఏడు గంటలు సరిపడా మనస్ఫూర్తిగా నిద్రపోయేలాగా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఆయుర్వేద వైద్య విధానం అనేది భారతీయ శరీరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని భారతీయుల కోసం ప్రత్యేకంగా రాయబడిన శాస్త్రం బహుశా మన శరీరం ఆయుర్వేదానికి అర్థమైనంతగా అర్థమైనంత బాగా మరే వైద్య విధానానికి అర్థం కాదు ఇందులోని ఈ వీడియోలోని చక్కటి సౌందర్య సాధనాలు చిన్న చిన్న ఫేస్ ప్యాక్స్ చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఇవన్నీ కూడా మీకే అవసరం పడచ్చు లేదా మీ కూతురికి అవసరం పడచ్చు మీ కొడుకు అవసరం పడచ్చు లేదా మీ బంధువులకి అవసరం పడచ్చు వాళ్ళతో ఈ వీడియోని షేర్ చేసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకు కూడా మీరు కొంత మంచిని కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ వీడియో లింక్ని వాట్సాప్ ద్వారా కానీ ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ షేర్ చేసుకుని వాళ్ళకు కూడా ఆయుర్వేద విజ్ఞానాన్ని పంచండి నా నుంచి ఇటువంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మరింతగా చూడాలి అంటే మరింత అప్డేట్స్ కావాలి అంటే ఈ వీడియో పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయండి మీకు చక్కటి మానసిక శారీరక ఆరోగ్యం కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ సెలవు